Hallo Leute, wir melden uns heute kurz aus unserer Pause zurück. Wir sind euch nämlich noch die siebte und letzte Folge der zweiten Staffel schuldig. Diese kommt heute zum Thema Geschlechterrollen in der Anthroposophie mit Rebecca Entler. Diese Folge haben wir am 17.08.2023 aufgenommen. Durch die aktuellen Geschehnisse rund um die Michaeli-Drachenverbrennung an der Waldorfschule in Itzehoe gewinnt diese Folge nochmal zusätzlich an Aktualität. Anders als das Waldorf-Marketing uns verkaufen möchte, ist Frauen- und Querfeindlichkeit in Form von populistischen Antifeminismus ein bestehendes Problem an den Waldorfschulen in Deutschland und darüber hinaus. Zusätzlich waren die Drachen auch rassistisch, antisemitisch und klassistisch kodiert, was in der medialen und politischen Debatte rund um das Thema leider untergegangen ist. Wir finden es aber wichtig, das ebenfalls zu benennen und zu kritisieren. Genauere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Nach dieser heutigen Folge mit Rebecca wird es nochmal eine Sendepause geben. Aber keine Sorge, die ersten Folgen der dritten Staffel sind bereits aufgezeichnet und andere sind auch in Arbeit. Außerdem könnt ihr euch auf ein paar weitere spannende Gespräche an unserer virtuellen Salatbar freuen. Wir sind also nicht weg, wir machen weiter und hoffen, ihr bleibt uns treu. Also lasst ein Abo da, falls ihr noch keins haben solltet. Folgt uns zum Beispiel auf Instagram oder Blue Sky und ihr bekommt direkt mit, wenn es wieder weitergeht. Und jetzt geht's auch schon los mit Rebecca, Cosmo, Sarah und Oliver. Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Waldorf Salat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. In unserem Team Waldorf Salat haben sich ehemalige WaldorfschülerInnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. Und auch in dieser Folge sind wieder zwei von uns als ExpertInnen dabei. Das Thema heute lautet die Geschlechterrollen in der Anthroposophie. Und äh, bei uns ist ein sehr lieber Gast, den wir uns auch schon lange gewünscht haben. Und zwar ist das die Rebecca Endler. Hallo Rebecca. Hallo zusammen. Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Bevor ich ein bisschen mehr darüber erzähle, wer du bist, ähm, ganz kurze ähm, Inforunde, wer ist bei uns? Das sind nämlich Sarah und Cosmo aus dem Team Waldorf Salat. Äh, von euch wie immer eine ganz kleine Vorstellung mit vielleicht der Info, warum ihr gerade mit dem Thema Geschlechterrollen heute dabei seid. Hallo, ich bin Sarah. Ich war ähm, im Waldorf Kindergarten und in der Waldorf Schule. Äh, für mich ist das Thema Mutterrolle in der Anthroposophie wahnsinnig spannend und deswegen wollte ich da unbedingt dabei sein heute. Sehr schön, prima. Hi, ich bin Cosmo. Ich bin nicht binär und setze mich deshalb gezwungenermaßen sehr viel mit Geschlechterrollen und Erwartungen auseinander, auch schon sehr lange gebe außerdem kritische Männlichkeitsworkshops und das Thema liegt mir sehr am Herzen. Ich bin ja eher Ex-Demeter als Ex-Waldi und habe in der Demeter-Ausbildung auch sehr viel ähm, sexistische Diskriminierung erfahren und genau, deswegen bin ich hier. Sehr schön. Und ich bin Oliver Rautenberg, der Anthro-Blogger und selbstverständlich ist im Hintergrund bei uns der liebe Steffen an der Technik, ohne den wird es gar nicht funktionieren. Ja, liebe Rebecca, nochmal herzlichen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Rebecca ist besonders bekannt geworden mit ihrem Buch Das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passend erschien. Und das ist schon 2021 erschienen bei Dumont und ist mittlerweile auch in mehrere Sprachen übersetzt worden. Rebecca ist selber Autorin, Journalistin und auch Podcasterin. Dann bist du ja im Thema und wahrscheinlich auch ähm, equipmentmäßig ganz gut ausgestattet für heutige Folge. Equipmentmäßig ja, im Thema mh, geht so. Ich habe vorhin schon gesagt, mit äh, Rudolf Steiner habe ich mich erst beschäftigt, seitdem ihr eure Einladung ausgesprochen habt. Okay, meine Entschuldigung an dieser Stelle auch nochmal, <lacht> dass ich dich in dieses Rabbit Hole damit äh, geschubst habe, aber sehr schön, dass du äh, dir auch unsere Podcasts angehört hast und da dich auch schon reingekniet hast. Ganz prima. Und um dich gleich äh, vollends abzuschrecken, ähm, wollen wir mit einer alten Tradition beginnen. Und zwar lese ich am Anfang immer gerne ein äh, zur Thematik passendes Zitat ähm, von einer wichtigen Figur aus der Anthroposophie. Heute wieder äh, vom großen Rudolf Steiner, dem äh, Philosophen und Begründer der Anthroposophie. Und der hat natürlich auch viel über Geschlechterrollen und Männer und Frauen gesagt. Und dazu lese ich euch jetzt das, was wir nennen... Das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat. Blicken wir von der Erde aus in irgendeiner Gegend nach dem Vollmond, 
dann haben wir diejenige Zeit, die sich die Wesen wählen, um zur Erde herunterzusteigen, die Frauen werden wollen. Da erst wird das entschieden. Und die Neumondzeit ist diejenige Zeit, die sich die Wesen wählen, die Männer werden wollen. so dass also der Mensch durch das Mondentor in das irdische Dasein eintritt. Aber die Kraft, die der Mann braucht, um in das Erdenleben einzutreten, wird dann ins Weltenall hinausgeströmt. Man geht ihr entgegen, indem man vom Weltenall hereinkommt. Und sie wird vom Monde ausgestrahlt, wenn er für die Erde Neumond ist. Die Kraft, welche die Frau braucht, wird ausgestrahlt vom Monde, wenn er Vollmond ist. Da ist seine beleuchtete Seite der Erde zugerichtet. Seine unbeleuchtete Seite geht ins Weltenall hinaus. Und diese Kraft, die der Mond an seiner unbeleuchteten Stelle ins Weltenall hinaussenden kann, die braucht das Menschenwesen, wenn es Frau werden will. Das ist, wie gesagt, von Rudolf Steiner aus seinem äh, Buch aus der Gesamtausgabe bei, äh, Gesamtausgabe Band 218, Seite 119. Ähm, ich habe mich jetzt ganz auf die äh, ehrwürdige Literatur konzentriert und habe nicht verstanden, warum ihr kichert im Hintergrund. Ähm, wenn, die er wenn die Seele aus dem All Richtung Erde schwebt, dann kommt sie am Mond vorbei und je nachdem, ob der voll oder halb ist, wird man Mann oder Frau. Ist dir so ein Konzept schon mal begegnet, Rebecca? Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gehofft, das wäre irgendein Zitat, wo ich, wozu ich irgendwas sagen kann. Das ist <lacht> ähm, so ein fantastisches, ja, so ein fantastischer Bullshit, dass es fast schon schwierig ist, Anknüpfungspunkte für meine Expertise <lacht> zu finden. Also, ähm, Ja, das war der Podcast mit Rebecca Engel. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, es ist richtig. Man ist ja, man soll ja auch ein bisschen reingesogen werden in, in den Schwurbel. Mhm. Es ist also bei der Reinkarnation eine freie Entscheidung. Was, was mhm. möchte ich sein? Mann oder Frau? Das ist ja heutzutage so. Man kann ja alles sein heutzutage. Man muss es ja nur von sich behaupten. Aber eigentlich gibt es das alles gar nicht. Denn wenn man nach Steiner guckt jetzt, gibt es zwei Möglichkeiten. Also eine 1-0-Situation, eine binäre Situation. Ich kann mich entscheiden, ob ich entweder das eine Richtige oder das andere Richtige bin. Genau, und äh, vielleicht auch zu diesem Konzept von Vollmond und Neumond sind ja zwei Facetten einer Medaille. Also es ist nicht nur binär, sondern es ist auch noch entgegengesetzt. nicht? Und das setzt sich ja. ja fort in dem, was ich gelesen habe, dass Mann und Frau quasi wie ähm, ja fast schon Magnete ist, sind und sich gegenseitig anziehen und abstoßen, je nachdem. Und das ist also... Sie gehören zusammen und sind zwei Facetten einer Medaille und jeder Mensch entscheidet frei, was er oder sie werden will. Aber wenn ich sein Konzept der Reinkarnation, ich bin ja jetzt nicht so tief eingestiegen, aber verstanden habe, dann ist es aber so, dass wer als Mann gelebt hat, eigentlich damit rechnen kann, als Frau wiedergeboren zu werden und umgekehrt. Ne? Weil das Karma des Mannes ist die Frau und umgekehrt. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das, das ähm, hat Steiner zumindest mal so gesagt. Manchmal widerspricht der Gute sich ja selbst. Aber man könne nur siebenmal ähm, gleichgeschlechtlich reinkarnieren. Und man würde immer abwechselnd als Mann oder reinkarnieren wiedergeboren werden. Und als abwechselnd würde man immer ein Mann und Frau äh, sein dann äh, bei der Wiederkunft. Genau, so hat er es gesagt. Das ist ja ultra bequem, nicht? Weil das heißt, dass jede Kritik an beispielsweise strukturellen Dingen ja somit von vornherein fast schon nutzlos oder sinnlos ist, denn man muss sich nur an ähm, das Leben danach orientieren und dann hat man es entweder, wenn man beispielsweise als als Frau ein schweres Los gezogen hat, kann man damit rechnen, dass man im nächsten Leben dann als Mann wiedergeboren wird und um, umgekehrt. Und was mir eben aufgefallen ist, ist, dass er das ja alles, geschrobelt hat zwischen 1910 und 1920 so in etwa. Das heißt, mhm. um die mhm. Zeit, in der in Deutschland beispielsweise auch das Frauenwahlrecht beschlossen wurde. Also es knüpft auch wirklich an, an Proteste der ersten feministischen Bewegungen in ganz Europa und ich sehe darin auch so ein bisschen so ein, so ein Gegending. Also es gab ja viele Gegenproteste zu der Zeit. Das war eine Hochzeit. Ich meine, da erzähle ich euch auch nichts Neues für Pseudowissenschaften aller Art. Also wir sind bei der Phrenologie und bei der Kraniologie, die ja auch sehr stark auf dieses binäre Geschlechterbild gegeben. Alles da zahlt er mit seiner eigenen Esoterik drauf 
darauf ein, klaut sich Elemente aus asiatischen Kulturen, also da sind ja so buddhistische und und Hilf mir nochmal weiter. Buddhistische also sowohl die buddhistischen und, als auch die, die hinduistischen Einflüsse. Genau. Ja. Ich, ich kam äh, gerade nicht drauf. Also das sind ja sowohl buddhistische als auch hinduistische Einflüsse. Und das ist ja wie so ein Potpourri an sowohl kulturellen Einflüssen als auch ein, ein politische ja fast schon der Versuch einer politischen Gegenbewegungen zu feministischen Bestrebungen. Denn sein Bild der Frau ist ja auch, das ist ja alles sehr schicksalshaft und in großen Anführungszeichen spricht er ja immer von der Natur der Frau und der Natur des Mannes. Also es hat so wieder was, was mhm. sehr äh, ja einfach fatal ist. Das Schicksal ist fatal. Ja, und da kommt jetzt eine Sache dazu mit diesem typisch Mann, typisch Frau, dass man da vielleicht noch vom, vom Steiner dazu nehmen sollte, dass der sagt, okay, ein Embryo entwickelt sich oder in den, in den ersten sechs Wochen im Mutterleib ist es nicht klar, welches Geschlecht er hat. Da sehen alle gleich aus. Und wenn sich das dann entscheidet, passiert Folgendes. Also zu dem Zeitpunkt ist es ein kompletter Mensch. Das Spontane und Unstete, das Sprühende, Flexible, wird dann beim Mann zur Fortpflanzungstätigkeit und bei der Frau zum Denken. Das heißt, der Mann ist spontan, un, spontan unstet und flexibel bei der Fortpflanzungstätigkeit, aber das Ruhende, das Reifenlassende, das Abwartende, das ist bei der Frau die Fortpflanzungstätigkeit und demnach beim Mann das Denken. Das heißt, er macht also da so eine Aufteilung, ja, es sind alles komplette Menschen, die haben äh, spontan, unstet, ruhend, alles, aber bei Frauen sind die ganzen in Anführungszeichen positiv belegten Sachen halt in der Reproduktion. Und damit ergibt sich dann auch diese Wichtigkeit der Mutterrolle. Und beim Mann sind diese ganzen positiv belegten Sachen halt im Denken. Das heißt, man sagt ja, Frauen sind eh super für die Reproduktion, aber fürs Denken halt eher nicht so geeignet. Mhm. Und er sagt ja auch dann, dass das Triebgesteuerte bei den Männern, dem ja auch quasi dem Mann sein inhärent ist, nicht? Also der, das ist die Natur, der, der Fort Pflanzungsdrang des Mannes, der quasi äh, sein, in seiner Natur liegt. Auch ein Menschenbild, was sich ja bis ja. heute durchgezogen hat. Kosten. Genau, und er sagt auch noch weiter, dass der Mann für, innere, für äußere Stärke und die Frau für innere Stärke gemacht ist und deswegen, das führt er dann auch noch weiter, die Frau äh, zur Unterwerfung und Hingabe gemacht ist. Also auch da ist ja wieder dieses Biologistische, der dominante Mann und die unterwürfige Frau irgendwie festgeschrieben. Und ich finde das Spannende daran ist auch, dass es, ich finde, dadurch, dass es immer auf so einer spirituellen und nicht auf einer biologistischen Ebene beschrieben wird, ist es immer so ein bisschen so ein, wie so eine Light-Version, also die immer so scheinbare mhm. Auswege so lässt, was ja dann auch immer wieder von Menschen, die das gut finden, so angeführt wird, weil es geht ja nur um die Energie und nicht um den Körper ja. irgendwie so. Das ist so zweitrangig, das finde ich daran auch noch so perfide. Ja, man hört oft, dass ähm, AnthroposophInnen betonen, dass Steiner ja gesagt hat, dass Mann und Frau gleichwertig sind. Ja, also dass er nicht über seine Zuschreibung von Eigenschaften jetzt eine Abwertung vornehmen würde. Allerdings sind sie ja wesens, ja, wesens fremd oder wesens, wesens gegensätzlich eigentlich, Sarah. Ja, für mich, für mich läuft das immer raus auf ein gleichwertig, aber nicht gleichartig. Ich glaube, das hat hm. auch mal irgendein Papst hat das auch mal gesagt. Und das wirklich Schlimme ist, bestimmt über ich Schwule aber oder so. Gleichwertig, oh, aber nicht gleichartig. Nee, da ging es tatsächlich um, um Männer und, und Frauen. Ja, ja. Da ging's, um Frauen, ja, da echt? Ging's um Frauen. Ja. Diese Päpste. Aber das ist ja auch nochmal ein guter ähm, Einwand. Also dieses, wenn immer gesagt wird, Männer und Frauen ergänzen sich ähm, und wir brauchen die beide und beide sind gleich gut, das ist ja trotzdem ein super heteronormatives Prinzip. Also wenn man das weiterdenkt, dann Voll. geht das ja auch wirklich gegen Homosexualität zum Beispiel. Die also, ergänzen sich dann ja nicht. Dann so, ne? Nee, nee. Ja, ja, die müssen sich ja dann quasi abstoßen. Ja. Wie Magneten, mhm. haben wir ja gesagt vorhin. Was ich daran nämlich auch so arg finde, ist, dass es sich halt auch in die Schule dann weiterzieht, in die Erziehung der Kinder, dass du dieses Weltbild dann halt auch weitergibst und damit, damit arbeitest an den Schulen. Das wäre für mich die Frage. Ähm, ich höre natürlich immer gleich, wenn wir etwas aussagen, die KritikerInnen im Ohr, die sagen, ja und, es war vor 100 Jahren und da waren die Menschen halt misogyn und da war die Haltung eine andere und die Rollenaufteilung war eine andere und das kann man nicht mehr auf die heutige Zeit übersetzen. Und da finde ich es immer ganz spannend, wo man diese 
Grundannahmen über Geschlechterbilder oder Grundannahmen über Rollen von Männern, Frauen und vielleicht sogar anderen Geschlechtern, wenn man die dann heute abgebildet sieht. Und ich kriege auch ganz oft die Rückmeldung ähm, im Waldorf-Kindergarten oder in der Waldorfschule, dass man da schon so erwartet, dass die Mutter des Kindes auch sich ganz ihrem Mutterdasein widmet. Und wenn die dann nebenbei arbeiten geht, um sich vielleicht sogar noch selbst zu verwirklichen, dass das dann sehr kritisch gesehen wird und äh, man doch lieber die die klassische Aufteilung Mann, Frau, Kind, man geht arbeiten, Frau kümmert sich um den Haushalt, dass man das eigentlich präferiert und auch so ein bisschen ein Shaming macht gegenüber den Müttern, die da dann Mitglied sind bei Kindergarten oder Schule. Jetzt, Sarah, jetzt habe ich dich rausgebracht, sorry. Nee, die Rebecca wollte eigentlich zu dem Ding davor noch was sagen und ich habe ein neues Thema angefangen. Ach so, nee, das, ähm, also ich, mich hätte nur interessiert, ob ihr auch denkt, dass es eigentlich aus seiner Sicht extrem clever ist, dieses ganze Konzept der Reinkarnation da reinzubringen, weil das ja eigentlich wirklich so eine Art Ausweg ist für all diejenigen, die vielleicht unzufrieden sind mit ihrem Geschlecht und mit ihrer Rolle in der Gesellschaft, dass sie eben ihre Wut oder ihre, ja, Aktiv, ja, Aktivierungspotenzial nicht auf ein Hier und Jetzt, sondern auf ein Jenseits, auf ein neues Leben ausrichten. Also glaubt ihr, dass es quasi ja. ganz bewusst ist, dass er das Konzept eingeführt hat, was er wahrscheinlich zu der Zeit schon auch, also ich kann mir vorstellen, dass es einige äh, so richtige Männer krass irritiert hat und die das jetzt nicht absolut verlockend fanden, die Vorstellung, im nächsten Leben als Frau wiedergeboren zu werden. Das Ding ist nur, wenn Rudolf Steiner vielleicht selbst gar nicht so sicher war oder nicht wirklich fest daran geglaubt war, hat, dann kann es ihm ja egal gewesen sein. Und dann ist es einfach nur eine sehr gute Geschichte, um Gemüter zu besänftigen. Ja, oder um den Status Quo nochmal zu legitimieren, genau. dadurch, dass es ja aus kosmischen äh, Gesichtspunkten ja. alles genauso sein muss, richtig ist und so von der Natur vorhergesehen ist. Alles, was dann genau. davon abweicht, das kann ja nicht richtig sein. Ja, ich finde, das ist auch wieder so eine sanfte Täterkultur. Also es wird immer hm. so getan, als gäbe es da so was Großes, Ganzheitliches dahinter. Aber wir sind ja alle in diesem Leben jetzt. Das heißt... <lacht> Vielleicht ist es manchmal ein ganz schöner Gedanke, dass es Reinkarnationen gibt. Manchmal kann das auch tröstend sein, aber im Endeffekt ist uns ja egal, was wir im nächsten Leben leben. Und das wird ja auch immer wieder so gesagt, dass das unsere Seele ist, dass wir nicht unsere Seele sind. Also das ist jetzt eine abgeschlossene mhm. Erfahrung. Und das heißt, genau, ich finde auch, es geht darum, den Status quo aufrechtzuerhalten und halt Täterschutz zu betreiben. Und das betrifft dann je nachdem, über welches Thema wir sprechen, halt eben Frauen oder rassifizierte Menschen oder behinderte Menschen oder so. Und Aber es ist immer, egal in welchem von diesen Konstrukten, hat halt immer der weiße, heterosexuelle Mann gerade das Beste los. Und es kann immer gesagt werden, ja, ihr seid ja auch mal dran, dann <lacht> der weiße, heterosexuelle Mann mhm. zu sein. Also müssen wir da jetzt ja. auch nicht ähm, alles umändern irgendwie so. Oder ihr wart sogar schon dran und dass ihr jetzt in dieser Situation seid, ist das Ergebnis eures äh, kosmischen Schicksals, weil ihr, auf gut Deutsch gesagt, nicht so super mit euren Energien umgegangen seid. Oder gibt es sowas? Gibt es das Prinzip der Bestrafung, was die Reinkarnation angeht bei Steine? Oder ist alles gleichwertig? Man sollte es, die Anthroposophinnen, die sehen das sehr ungern als Bestrafung, aber sie gehen schon fest davon aus, dass bestimmte Handlungen im einen Leben zu Eigenschaften im nächsten Leben führen, zum Beispiel Lügenhaftigkeit zu Behinderungen und so weiter. Das heißt, das leitet man schon her und sagt, okay, deine jetzige Anlage, Disposition zu Krankheit oder Behinderung, die kommt aus einem der letzten drei, vier Leben und dort hast du etwas getan, mit dem du das jetzt in Anführungszeichen verdient hast, oder anders gesagt, indem es jetzt dein Schicksal ist. Krankheit ist dann sinnhaftes Schicksal und soll dann auch durchlebt werden und nicht umgangen werden, etwa durch Impfung oder zu viel Hilfe, sondern die muss dann durchgemacht werden, damit man im nächsten Leben äh, ein besserer Mensch wird und langfristig die Menschheit nach vorne bringt. Und ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt mit der Reinkarnation, better luck next time. Es äh, macht schon oft den Eindruck, als würde dieses Leben immer so ein bisschen belächelt als nur zeitweiser Zustand und Übergangsphase und so wichtig ist dann ja doch nicht, weil im nächsten Leben wird es dann alles anders und dann sind wir alle schon wieder einen Schritt weiter und drehen kann ja uns die Leiter rauf. Übrigens was, was Steiner nicht aus dem Hinduismus und dem Buddhismus übernommen hat, weil 
da ist man in einem ewigen Rad der ewigen Wiedergeburt und will da eigentlich für immer ausbrechen. Und äh, das gibt es bei Steiner nicht. Der hat die Reinkarnation so ähm, interpretiert, dass wir auf seiner auf seiner Leiter vom von der Amöbe zum Aria, dass wir da immer weiter aufsteigen und aufsteigen und aufsteigen. Ah. Und ja, ähm, und uns nach oben reinkarnieren, bis wir quasi den Körper auflösen und am Ende die Geschlechtsrollen auch keine Rolle mehr spielen, weil wir dann ja alles engelsgleiche mit Barbie ähm, Genitalien ausgestattete Überwesen sind. Übrigens, die, die Anekdote ja muss ich noch bringen, ähm, Steiner ging davon sein. aus, dass das es wird aber so sein, also auch Sexualität und man sagt Steiner ja nach, dass er kein großer, begeisterter Redner über Sexualität war und das stimmt sicher auch. Man hat gesagt, Sexualität wird in der Zukunft keine Rolle mehr spielen, denn die Geschlechtsorgane werden abfallen in der Zukunft von äh, den Menschen. Und ähm, man wird sich danach mit dem Kehlkopf ähm, fortpflanzen. Jetzt hat über er die Sprache. Verloren. Über die Sprache, ähm, ja, rein geistig quasi, äh, sich fortpflanzen. Das heißt, auch die, die, genau wie die Rassenschranken, eines Tages werden die Geschlechterschranken auch alle überwunden sein. Und bis dahin ist offenbar binär die richtige Geschichte. Jetzt haben wir schwierige Wörter benutzt. Binär, heteronormativ. Ähm, ich hoffe, alle kommen hinterher oder lesen die Shownotes. Cosmo. Ich wollte nur auch noch mal ganz kurz anmerken, dass das ja alles eigentlich kulturelle Konstrukte sind, die wir ja gerade irgendwie ja diskursiv auflösen oder dahinter schauen und ähm, ich finde es nochmal wichtig zu benennen, dass das halt in der Anthroposophie als Realität genommen wird. Also sowas wie Rassen und eben binäre Geschlechterordnung und sowas. Das wollte ich nur nochmal benennen. Ja, was bei Steiner nicht gegeben hat, ähm, das, das gibt es auch nicht. Das ist auch nicht richtig, <lacht> nach dem Motto. Und deswegen äh, sind wir wieder bei dem Stand von vor 100 Jahren. Jetzt, jetzt haben wir uns noch so Gedanken gemacht im Vorfeld, dass es ja durchaus auch, vielleicht so eine Aufweichung von diesen Grenzen gibt. Also ähm, Mädchen dürfen zwar weiterhin nicht frech sein in der Waldorfschule, aber Jungs dürfen lange Haare tragen zum Beispiel. Na, Sarah? Ja, klar. Aber das ist ähm, das nicht frech sein, das passt ja dann auch wieder genau in das Bild. Denn es geht ja immer darum, das, das, äh, den Menschen zu diesem Ganzen wieder zurückzubringen. Das heißt, der Mann mit seinem kopfbasierten Denken muss natürlich jetzt auch wieder diese Emotionalität von Frauen und ich mag das jetzt auch, diese Binarität wirklich wieder, wie Cosmo gerade vorhin gesagt hat, jetzt als Konstrukt verstanden wissen, nicht, dass ich da besonders davon überzeugt bin. Aber diese, dieses Denkerische bei Männern muss aufgeweicht werden und durch die gefühlvolle Seite ergänzt werden und deswegen sollen Buben auch mit Puppen spielen und sie dürfen gerne lange Haare tragen und sie machen Eurythmie. Aber umgekehrt heißt es bei Mädchen nicht, dass sie äh, jetzt irgendwie so in MINT-Fächern irgendwas tun sollen, sondern es geht darum, dieses stetig Sprühende, was ja laut Steiner das weibliche Prinzip ist, beim Denken, das vorherrscht, das zu beruhigen. Das heißt, Mädchen sollen erst denken, bevor sie reden. Das heißt, man verbietet Mädchen eigentlich den Mund. Und das ist auch ganz typisch, wenn ich jetzt denke an, an eigentlich fast alle weiblich wahrgenommenen Personen, die auf einer Waldorfschule waren, haben irgendwann gehört, wir sind zu verkopft. Mhm. Und das ist steinerisch für, stellt zu viele Fragen, denkt zu viel. Mhm. Also Jungs sollen quasi mehr werden, sollen eine, eine emotionale Tiefe erreichen, was ja im Prinzip total gut ist, ne? weil wie häufig, also noch 2015 gab es bei uns im Kindergarten äh, Leute, die meinten, dass Jungs irgendwie so nach dem Motto ein echter Native American, war nicht das Wort, was benutzt wurde, kennt keine Schmerzen ja. und all diese Dinge, die sind ja immer noch verbreitet, nicht? Und äh, das wäre also, würdest du sagen, etwas, was man jetzt an der Waldorfschule nicht hören würde, weil man kleinen männlich gelesenen Personen den Raum ermöglichen möchte, sich auch emotional mit ihrer eigenen Gefühlswelt zu, oder nicht zu connecten, weil eigentlich ist das ja der, der, die, Grundannahme der Fehler, weil dieser Disconnect, also diese Ablösung findet ja, das ist ja ein Sozialisierungsprozess, der einfach ja. bei, bei Kindern, bei Menschen heranwachsen, wenn sie irgendwie schnallen, welches Geschlecht sie haben und der ansozialisiert wurde. Und die Idee ist, dass, die, dass ja, diese Verbindung erhalten bleibt, was ja erstmal was sehr Positives ist für alle kleinen Jungs und männlich gelesenen Personen im Kindergarten und in der Schule, oder? 
Also wäre ja. da schon irgendwas, wo du sagen würdest oder wo ihr beide sagen würdet, schon das ist negativ an sich? Also ich wollte einfach nur noch mal kurz einwerfen, dass weil ja immer in diesen eigenen Schriften und diesen eigenen Welten und diesen eigenen Bildern gedacht wird, ähm, meiner Meinung nach in dieser Szene weniger Raum ist, um diese ähm, Sozialisierung zu reflektieren. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und andererseits musste ich halt sofort daran denken, dass es irgendwie so dieses, der weiße Dude mit dem man bun denkt jetzt irgendwie, weil er lange Haare hat, ist er irgendwie fortschrittlicher als die anderen. Aber eigentlich nervt er mich nur noch mehr, weil das ist einfach so, ja, das kratzt so an der Oberfläche. Und so habe ich das auch eher wahrgenommen, dass es dann schon manchmal so eine Selbstüberhöhung gibt, aber in der Tiefe, da wird halt gar nicht drauf eingegangen. Aber das ist jetzt auch eher meine Erfahrung als erwachsener, queerer Mensch auf dem Demeterhof und in Berührung mit Waldorf-Kindern da zum Beispiel und eben diesen Demeter-BäuerInnen. Also ich, ich würde es jetzt aus meiner Erfahrung im Waldorf-Kindergarten und auch in der Schule sagen, also ich würde das schon tatsächlich relativ positiv sehen, diesen, diesen Wunsch danach, dass, dass Jungs eben auch Gefühle zeigen dürfen und mit Puppen spielen, würde ich jetzt mal tatsächlich als positiv wahrnehmen, auch wenn es eher oberflächlich ist. Mich hat immer das Gegenteil, also die, 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 das Umgekehrte immer mehr gestört, dass man bei Mädchen dann halt sagt, ja, die dürfen, aber dafür jetzt nicht so frech sein, weil äh, sie müssen das Ruhende erfahren. Hm. Und dass es eigentlich ja dann gar nicht darum ging, irgendwie so zu sagen, wir, wir durchbrechen Rollenbilder, sondern so wie du bist, bist du nicht richtig und ich muss jetzt noch was mit dir machen, dass du in Ordnung bist. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Prinzip, das mich daran am meisten stört. Also der Erfahrungshorizont von Mädchen und weiblich gelesenen Personen im Kindergartenalter wird beschnitten, mhm. wohingegen der von ja. Jungs und männlich gelesenen eigentlich erweitert wird, um, um Dinge, die jetzt zumindest im Mainstream als nicht unbedingt männlich konnotiert werden. Hm. Alles, alles mit dem Hintergedanken so wie du bist, bist du nicht richtig, wir müssen dich verbessern. Mhm. Ja, oder du könntest auf jeden Fall vielleicht nicht, nicht richtig, aber hast auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, ein Anthroposophie äh, gerechteres, gerechteres Leben zu führen. Ich hatte darauf abgehoben, wo findet man das heute noch? Und gerade als ihr gesprochen habt, ähm, wo findet man noch stereotype Geschlechterrollen in der Anthroposophie von heute? Ähm, da ist mir wieder der Lehrplan von der Waldorfschule eingefallen, und zwar der für die Waldorfschule in Österreich. Den habe ich mal gelesen und ähm, der ist sehr, sehr verquast, sehr, sehr esoterisch. Und es steht auch was über Sportunterricht drin, was, was mich dann ähm, nicht mehr losgelassen hat. Und zum, es heißt folgendermaßen, beim Turnen. Im Jugendalter wird die Leibeserfahrung von der eigenen Schwere und Festigkeit bestimmt. Die Jungen müssen nun in der Lage sein, die Schwere durch individuellen Krafteinsatz zu überwinden. Das heißt, sie sollen zum Beispiel mehrere Klimmzüge schaffen. Nicht so die Aufgabe für die Mädchen. Für die Mädchen ergibt sich eher die Aufgabe, die Masse des eigenen Leibes zu formen. Also die Jungs sollen stark sein und sich selber hochziehen können. Die Mädchen sollen sich bitte shapen. Den Bauch einziehen. Und äh, ihr, ihr, ihre, ihr äußeres Formen. Also Jungs sollen stark sein, Mädchen schön. Das ist der aktuelle Lehrplan der Waldorfschulen in Österreich äh, im deutschsprachigen Raum. Nicht dein Ach, Ernst, oder? Im deutschsprachigen Raum werden 100.000 SchülerInnen nach diesen Prinzipien erzogen. Das heißt, wir finden es wieder ganz aktuell auch in der Schule. Rebecca macht ein Gesicht, als hätte sie in mehrere Zitronen gleichzeitig gebissen und dabei einen Löffel Zimt gegessen. Ja, also das ist, ja, das ist eigentlich das nur eine Verlängerung. Also mich wundert so ein bisschen, dass das die ganze Zeit so, es ist ja eine Form von Parallelgesellschaft, die aber dann doch, wenn man genau hinschaut, an so vielen Stellen extreme Anknüpfungspunkte gibt an ein rechtskonservatives Wertesystem. Gut, ich meine, ja. da erzähle ich euch ja nichts Neues, aber das ist beispielsweise für mich schon recht neu gewesen, weil ich erst an der Uni das erste Mal mit ehemaligen Waldorf-SchülerInnen in Kontakt kam und ich einfach nichts als Bewunderung für sie übrig hatten, weil sie die Ersten waren, die sich beispielsweise total eigenmächtig an Hausarbeiten gesetzt haben, als wir nur Party gemacht haben, weil sie dieses selbstverantwortliche, eigenverantwortliche Arbeiten 
viel besser gelernt hatten als ich an der Regelschule. Ne? Und als ich dann die ersten selbstgenähten Pyjamas gesehen habe, war ich dann so völlig hin und weg und dachte, wow, die sind viel besser auf das Leben vorbereitet mhm. worden als ich. Und gleichzeitig ähm, ja. jetzt, wo mir der ganze ideologische Unterbau und Hintergrund so ein bisschen klarer wird, erklären sich aber auch einige andere Auffälligkeiten, nenne ich es jetzt mal, im, im Sozialverhalten dadurch. Und es ist ja, also ich bin ein Stück weit fassungslos, wie viel von den Bewegungen, die sich in den letzten 30 Jahren, also die heute von rechts außen als woke bezeichnen würden, aber Cosmo, du hast es vorhin gesagt, wir sind gerade dabei, gesellschaftlich Rollenbilder zu dekonstruieren, uns überhaupt klar zu werden, wie wir programmiert wurden und all das, wie sehr diese Diskussion anscheinend komplett viele Waldorfschulen umschiffen und da nicht Thema sind. Dass sowas auf einer Webseite steht, dass Eltern, und die sind ja nach wie vor sehr begehrt, also bei uns, als hier eingeschult wurden, die Waldorfschulen, ähm, die haben Auswahlverfahren, wo Familien durch ja metaphorisch brennende Reifen für zwei, drei Wochen lang ja. hüpfen müssen und alles Mögliche ja. nachweisen müssen an Einsatz, an, äh, du sagtest es, äh, Sarah, vorhin, die Mütter, von denen wird erwartet, dass sie dies und das machen, dass man so viele Wochenstunden Einsatz äh, liefern kann, damit das Kind diese begehrte Schule besuchen kann und gleichzeitig werden solche reaktionären Dinge dort unterrichtet, das passt nicht zusammen, zumal das hier, also in meinem Umfeld, das sind, ähm, ja, das, das grenzt fast schon so an, an Wohlstandsverwahrlosung. Das sind alles mhm. AkademikerInnen, Menschen mhm. mit Bildung, Menschen, die irgendwie am kulturellen Leben teilhaben und die ich, die vielleicht auch die Taz abonnieren oder so, also die zumindest von außen eher ähm, links anmuten, auch von der Kultur, die sie konsumieren und gleichzeitig aber ja, also Hess Natur tragen, weil sie eben auch der Meinung sind, dass äh, T-Shirts mit Labeln irgendwas mit der Seele anrichten, nicht? Und das ist, ja, ich, ich, ich bin da immer noch nicht ja, so ganz also dahinter aus, gestiegen, aus was es ist. Ja, ganz, das ist eigentlich, was du beschreibst, ist ganz typisch, weil äh, dass eigentlich an den meisten Waldorfschulen so ist, dass der, dass man es eigentlich nicht vermuten würde, dass die Eltern jetzt unbedingt so ein, ja, so ein reaktionäres Weltbild mittragen. Aber ich glaube, da steckt auch ganz viel dahinter, dieser Wunsch nach dem, früher war alles einfacher und besser und wir haben doch mit der Natur in Einklang gelebt. Und da gehört für mich auch irgendwo dazu, diese, diese, diese Mutterrolle, die du bei Waldorfs hast, wo dann sagst, ja, und die, also spezielle Rolle, können wir gerne auch noch drüber reden, aber eben, dass du, dass du Frauen hast, die sagen, ja, eigentlich wäre das ja schon schön, wenn ich mit meinem Kind in gedeckten Farben durch den Wald spazieren könnte als Tages, also als, als Tagesbeschäftigung. Oder also da ist irgendwo so auch dieser, dieser, dieser Wunsch nach diesem, ja, nach diesem einfachen, einfacheren Leben ist sicher auch in, sagen wir mal, an der, an der linkeren Seite des politischen Spektrums durchaus vorhanden. Mhm. Mhm. Wobei, ähm, natürlich, das stimmt schon. Die Waldorfschule hat natürlich so ein linksgrün versifftes Image, dass da nur die Müslifresser hingehen und die ähm, Naturbatik-Mütter. Und ähm, ich glaube aber, das hat sich in den letzten Jahren ganz schön gewandelt. Ähm, wir haben es in, in der Pandemie gesehen, dass die Schulen sich zu Querdenker-Hochbogen entwickelt haben, ebenfalls sehr reaktionär und dass viele ich sag mal, von den guten oder von den liberaleren Menschen der Schulform den Rücken gekehrt haben und die, die hingedrängen, die jetzt gerade hindrängen oder geblieben sind, sind dann eher die, ja, vielleicht Rechtskonservativen, auch die Rechten. Und ähm, ich erlebe es auf Social Media immer wieder, dass äh, Waldorf-Befürworter sehr, sehr stark äh, zum rechten Rand äh, tendieren, weil da einfach die Weltbilder eine gewisse Schnittmenge haben und dann passt es dort einfach. Und vor allem ist es was anderes als die böse Staatsschule. Und äh, da kommen wir aber schon fast zum, zum, zum zweiten Themenkomplex, den wir für heute vorgesehen hatten. Äh, das war die Mutterrolle. Und da haben wir jetzt schon gehört, ja, nicht arbeiten, äh, bitte viele Kuchen machen, auch mal in die Schule kommen und putzen, äh, die Kinder gut versorgen, die Mädchen in Röcke kleiden und lange Zöpfe flechten. Manchmal, wenn ich so ähm, Werbefotos der Waldorfschulbewegung sehe, 
dann gruselt es mich ein wenig. Da sind mir ein bisschen zu viele blonde Zöpfe und weiße Kleider und ähm, ein, ja, ein Mädchenbild, das sehr veraltet aussieht. Ja, definitiv. Aber das gilt ja für die Mütter auch. Also ich bin zum Beispiel völlig überzeugt, dass ich mein, dass meine Kindergärtnerin nie was anderes anhatte als lange Röcke und Blusen. Hm. Also das, das, das ist einfach eine, eine, ein Bild und etwas, das als Notwendigkeit angesehen wird. Ich bin überzeugt, es gibt auch eine Erklärung dafür im Steinerschen, warum die Frau Röcke trägt. Ich habe sie gerade nicht parat. Aber Ach, da könnte ich, könnte ich was zu erzählen, Rebecca. Ja, wisst ihr, ob es dann quasi Leitlinien gibt, die an Eltern rausgegeben werden, ja, was die Kleiderordnung? Gibt es nicht. Gibt es nicht. Oder ist es mehr so der, der also sanfte Druck der Konformität, der dafür sorgt, dass alle. Genau. Dann, okay. Also. Das ist ein interessanter Punkt. Warum kleidet man sich Waldorf-typisch? Es wird nicht eine Einkaufsliste geben mit den entsprechenden Sachen, die man dann zu besorgen hat. Es gibt eigentlich nur eine Form, wo mir das bekannt ist, und das ist bei Schulverträgen oder Zusätzen zu Schulverträgen, wo explizit drinsteht, es möchten bitte keine Logos getragen werden, vor allem natürlich keine rassistischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden oder drogenverherrlichten Kleidungsstücke und so weiter. Und wo dann schon da so gesiebt und selektiert wird. Ich habe das mal recherchiert und habe auch einen längeren Bericht darüber geschrieben, wie das zustande kommt. Natürlich wird man schon sanft in die Richtung gestupst. Also in der Schülerzeitung ist ein Artikel vom lokalen Wollladen, der auch die entsprechende Kleidung ähm, dann vermittelt. Oder im Kindergarten gibt es schon Seminare dazu, dass natürlich in Wollsachen man besser atmen kann. Und es gilt immer das Prinzip, ja, alles Natürliche ist gut, alles Künstliche ist schlecht. Das heißt Naturstoffe, Wolle, Seide, äh, Naturfärbemittel, und natürlich möglichst ähm, Erdfarbtöne, die die Kinder dann nicht zu so sehr aufregen, ähm, die sie aus der Natur kennen. Und ähm, am Ende haben die Eltern das irgendwie verinnerlicht und kaufen das. Cosmo. Ich wollte jetzt nochmal aus der Erwachsenenperspektive sagen, weil als Kind kann ich mich da nicht so gut dran erinnern. Und da hat ja auch eher meine Mutter dann irgendwie ausgesucht, was ich anhatte. Oft zumindest, aber aus der Erwachsenenperspektive... Äh, fand ich das ganz spannend, dass ich erst mal das Gefühl hatte, also beim Probearbeiten auf dem Hof, ich werde irgendwie so als sichtbar ähm, gender nonkonformer Mensch erstmal begeistert aufgenommen. Äh, die Leute haben sich gefreut, dass ich da war. Ähm, ich habe da ja erstmal ein tolles Angebot gekriegt. Auch im Nachhinein dachte ich mir so ein bisschen so Love-Bombing-mäßig. Und dann ging es halt super schnell mit den Kommentaren los. Und es sind auch nur so... Also es wird dann immer gesagt, das ist irgendwie aber interessant, die Frisur oder ähm, ich weiß noch, einmal hatte ich wirklich so eine Situation mit der einen, es gab auf meinem Hof so, ähm, sage ich mal so, Zwei Familien, zwei Gründungsfamilien und die Mutter von mhm. der einen ist dann auf mich zugekommen und hat irgendwie so einen Kommentar zu meinem rasierten Kopf gemacht und meinte aber dann mit zu tätowierten Armen, <lacht> ja, das ginge dann ja doch irgendwie nicht und dann habe ich ihr halt meine Arme gezeigt, die sind zu tätowiert, genau und ich glaube, ähm, natürlich beeinflusst das einen, also man möchte halt nicht immer kommentiert werden und dann mhm. fängt man an, irgendwie ja konformer zu werden. Ja, ich kann mich da auch noch an, an den ans Umgekehrte erinnern, dass nämlich, wenn ich was anhatte, das meinen Lehrerinnen oder meiner Kindergärtnerin besonders gut gefallen hat, dass das auch immer positiv kommentiert wurde. Also da kam dann so ein, ach, du hast aber heute eine schöne Frisur, wenn ich mit zwei Zöpfen da war. Und klar, ich wollte, dass die mich mögen. Ich war fünf, sechs Jahre alt. Ja. Ich, wollte das, ich wollte positive Mail Rückmeldungen von meinen mm. Bezugspersonen bekommen. Ich habe dann schon zu Hause gesagt, Mama, ich mag das Kleid wieder anziehen oder ich möchte wieder die Frisur. Ja, da fällt mir was ein, worüber ich vorher gar nicht nachgedacht hatte, aber das passt irgendwie ganz gut dazu. Und zwar ist es so, dass ähm, in der Sozialforschung wenn Menschen besonders gegenderte Klamotten anhaben, man hat das vor allen Dingen an äh, präpubertären Kindern getestet, dass je gegenderter die Klamotten sind, aber wir reden, also vielleicht muss ich dazu sagen, es gibt zwei Arten, grob gesagt, von gegenderten Klamotten. Das eine ist dieses, das, was irgendwie dieses Nostalgie-Ding, worunter ich die ganzen Waldorf-Kleidchen packen würde. 
Und ähm, auch die für Buben, diese komischen, ja, ich weiß gar nicht, wie diese Hosen heißen, aber so, ähm, naja. Und dann gibt es so gegenderte Klamotten, wie man sie für Kinder bei Primark kaufen kann, wo dann Daddy's Little Princess draufsteht und mit äh, Strass oh ja. besetzt und all diese Dinge. Ne? Das sind quasi zwei unterschiedliche Ausprägungen von eigentlich der gleichen Genderrolle, aber das eine ist ganz klar konnotiert mit irgendwie billig und proletarisch und das andere ist eben die Kleidung, die dann auch äh, was kostet oder die eben vererbt wurde und die traditionell gefertigt wurde, wo dann so Baumwollstoffe mit natürlichen, also es kostet alles mhm. was. Und diese unterschiedlichen Kleidungen werden eben auch außerhalb des ganzen waldorf kon Textes in der Gesellschaft sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also Kinder, präpubertäre Mädchen, die gegenderte Sachen bei Primark anziehen, werden sowohl von Lehrpersonen als auch von anderen als für weniger schlau gehalten als äh, Leute, Kinder, die beispielsweise in genderneutralen Klamotten rumlaufen. Und das prägt natürlich auch das Selbstbewusstsein und die Art, wie man in der Welt irgendwie verkehrt und auch wie man aufwächst, mit welchem Selbstbewusstsein man aufwächst. Und ich glaube, dass die Kleidung, die in der Waldorf-Ästhetik besonders wünschenswert ist, tatsächlich auch Kleidung ist, die außerhalb, ich nehme jetzt mal den Kontext von Teenagern, wo Coolheit einfach komplett anders definiert wird, sondern eher von der Erwachsenenwelt ähm, auch wirklich sehr wohlwollend aufgenommen wird. Ne? Also wenn du mit einem Kind irgendwie einkaufen gehst und ein kleines Mädchen hat Zöpfe oder so, dann wird sich immer irgendeine alte Frau finden, die das irgendwie süß oder niedlich findet. Und das heißt, man ruft auch positive Reaktionen, weil ich meine, ähm, Entnazifizierung in Deutschland ist bestimmt noch mal ein ganz anderes Thema, wozu ihr vielleicht auch noch mal eine Folge machen werdet im anthroposophischen Kontext, was da stattgefunden hat und was nicht. Allerdings ist es ja nach wie vor so, dass diese Klamotte, dieses Auftreten, dieses Nostalgische bei der großen Mehrheit der Deutschen immer noch positive Reaktionen hervorruft und deswegen auch herzlich wenig hinterfragt ja. wird. Und es hat so ein Klassenelement. Also man zeigt damit eine Zugehörigkeit zu einer gewissen sozialen Ordnung, die sich über die ganzen Primark, H&M und was weiß ich, äh, Kinder erhebt. Also man stellt sein Kind damit irgendwie auch höher. Ja, total. Ja. Also wenn ich da jetzt zurückdenke an meine Mutter, das war für sie total wichtig. Wir sind ja was Besseres. Wir sind ja nicht jetzt wie wie der Pöbel in Anführungszeichen, weil ich bin auf einer Waldorfschule, also mein Bruder auch, und wir sind ordentlich angezogen und wir sind ja nicht wie die anderen. Also das ist schon definitiv auch ein, ein, ein Punkt des, des Stolzes, dass man da anders ist. Mhm. Ja, das ist auch für meine Mutter ein ganz großes Thema gewesen. Meine Mutter ist sehr arm aufgewachsen und hatte halt immer so diese billigen Plastiksachen und wir haben jetzt immer ganz spannende Gespräche darüber, weil sie wollte das alles fernhalten von meiner Schwester und mir. Und für sie war das so die totale Bestrafung. Und meine Schwester und ich waren immer so, bitte bisschen Plastikspielzeug oder irgendwie mal ein T-Shirt mit dem Ausdruck. Wir wollten irgendwie so ja. den ja, Zeichentrick RTL 2 nachmittags gucken oder so. Und genau, für meine Mutter war das so ein... also Sie wollte eine andere Mutter sein und sie wollte quasi nur das Beste für uns. Und ja, mhm. eben weil sie sich auch abgrenzen ja, wollte von ihrer Vergangenheit. Irgendwie unter, unterwirft man sich da selber oder sich und seine Kinder einer, einer gewissen ähm, Weltanschauung. Ähm, zum Beispiel lese ich, dass ähm, eine britische Waldorfschule vorgibt, ähm, es dürfen keine mit Logos bedruckten oder in sonstiger Weise auffallende Kleidungsstücke getragen werden. Also wir reden ja viel darüber, also machen Schuluniformen Sinn. Wenn die Zwölfjährige zu sexy angezogen ist, dann kann der arme Lehrer sich nicht mehr konzentrieren. Da muss jetzt das Kind nachbessern. Ähm, und äh, solche Diskussionen führen wir gerade. Und dann, dann ist es bei Waldorf so, dass ähm, nicht mal ein Comic oder irgendein Aufdruck oder ein Spruch okay ist, weil sonst die Fantasieentwicklung gelähmt ist. Die anderen Kinder werden irritiert und abgelenkt und die müssen das dann auch sehen. Überleg doch mal, was du den anderen antust mit deinem grellen Pulli und so weiter. 
Also da wird sehr viel, in sehr weiter Form ähm, Vorschriften gemacht, was Materialien vor, was Materialien angeht, was Farben angeht, was, was Formen und Logos angeht. Und das finde ich schon, teilweise ähm, greift es sehr weit in das Privatleben auch denn ein. Weil dann soll man doch eine Uniform machen, ähm, wenn man sagt, wir wollen keine Markenklamotten oder dass die Kinder sich betteln, wer hat die teuerste Jeans. Ähm, wir wollen, ne, dass das alles keine Rolle spielt, dann sollen sie Schuluniformen nehmen. Dann können sie ja gerne gebartigte Wollsäcke benutzen dafür. Und alles andere finde ich dann so sehr, sehr übergriffig. Ja, vor allem fällt es so ja eigentlich auch in die Care-Tätigkeiten die, ähm, und die Diskussion, die man dann mit den Kindern führen muss, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit dann auch von den Müttern ausgetragen wird und von den Müttern übernommen wird, nicht? Also Anschaffung der ganzen Klamotten, dann Diskussion mit heranwachsenden Kindern, die vielleicht ganz eigene Vorstellungen davon haben, wie sie sich gerne kleiden möchten und was nicht. Das ist, also Gibt es da irgendwelche, weil ich höre immer nur die ganze Zeit vom abwesenden Vater und von der Verantwortung der Mutter, welche Rolle spielt eigentlich der Vater bei diesen Care-Aufgaben? Gibt es eine? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei Steiner gibt es die nicht, weil ähm, das halt noch sehr im Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert feststeckt, ja, beziehungsweise 19. und 20. Also ähm, ich habe dazu, also eine, eine der Sachen ist, äh, nein, der Vater muss nicht mal da sein. Er darf auch abwesend sein. Solange die Mutter gut über ihn spricht, ist das genug Erziehung durch den Vater. Ja. Wow, also ich weiß nicht, ob ich das gerade so 100 Prozent richtig wiedergeben kann, aber ich meine, dass Steiner doch auch gesagt hat, dass die Kinder am Anfang keinen eigenen Ätherleib haben und deswegen immer nah an der Mutter dran sein müssen, weil sie quasi dann im Ätherleib der Mutter noch drin sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass es keine Früherziehung geben soll. Und ich finde, es gibt ja einerseits auch schon mal so dieses Ding mit dem Stillen, so, dass darüber immer wieder ähm, gesagt wird, die Mutter muss halt nah dran sein, weil nur die Mutter kann ja stillen. Und das ist super wichtig. Und dann in der Anthroposophie wird das quasi noch weitergeführt. Ich glaube, Sarah kann das bestimmt ganz gut weitergeben. Das war das Thema, ähm, dass man sich quasi ein Ätherleib teilt, also die ja, genau. Gebärende also das, und das Kind. Das wollte ich eben gerade noch sagen. Äh, zu Beginn ist ja der, der Ätherleib der Mutter umfasst ja auch das Kind. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Mutter, das Kind in der Nähe ist beim Kind. Darum gibt es auch eigentlich das, die Idee der Waldorfkrippe nicht. Es gab Versuche mit Waldorfkrippen und es gibt inzwischen auch, glaube ich, in Deutschland ein paar, aber die haben selbst überhaupt keine Ahnung, was sie dort tun sollen, denn laut Anthroposophie gehört das Kind die ersten drei bis vier Jahre auf jeden Fall zur Mutter und sonst nirgendwo hin. Eben wegen des geteilten Ätherleibes und wegen der Mutterrolle und weil das auch für die Mutter so wichtig ist, dass sie das Kind bei sich hat. Und deswegen gab es dieses Konzept einer Waldorfkinderkrippe eigentlich nicht, das ist nicht vorgesehen. Kosmo. Genau, ich wollte jetzt auch nochmal sagen, abgesehen von so diesem ideologischen, anthroposophischen Unterbau, also ich glaube einerseits so durch die Sozialisierung von Männern und Frauen, zumindest ist das so das, was ich bei meinen Eltern wahrgenommen habe, beschäftigen oder tendenziell löst sich das vielleicht ein bisschen auf bei manchen Paaren, aber trotzdem würde ich sagen, dass eher die Mütter dann auch so Erziehungsratgeber lesen und sich Gedanken machen, wie wollen sie das machen und dann Druck verspüren. Und ähm, die Väter dann immer so denken, so ja, das läuft ja irgendwie und ich mache da jetzt mal so mit. Und das andere, was ich sagen wollte, wozu das Ganze bei mir zumindest geführt hat, und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen so eine universelle Waldorferfahrung ist, meine Mutter war halt immer die Spaßverderberin. So, meine Mutter mhm. hat immer versucht, ähm, mir die komische Kleidung aufzudrängen und das Vollkorngetreide in mich reinzustopfen. Und ähm, genau, mein Vater war dann halt am Wochenende da und war immer so der Spaßpapa, der dann mal was erlaubt hat, der dann irgendwie so, irgendwann hat er dann einen Laptop und Kinderspiele äh, mitgebracht und solche Sachen. Und wenn meine Mutter dann nicht da war, dann, keine Ahnung, haben wir irgendwas gegessen, was man sonst nicht essen durfte und so. Und dem war es auch einfach mega egal, was wir dann anziehen. Und ja, das ist, ich denke, das hat jetzt nichts in dem Sinne mit der Ideologie zu tun, aber das ist dann schnell auch so eine Folge daraus, wenn es so diese klassischen Rollenverteilungen gibt und dann eben diese ganzen Regeln. Ich habe das super lange auf meine Mutter alles drauf projiziert und ich war super lange nur sauer auf meine Mutter und es hat ganz lange gedauert, mhm. bis ich gemerkt habe, so dass 
die beide zusammen das irgendwie ja gemacht haben, weil ich meinen Vater davon so komplett entfernt hatte und er auch eben in dieser Luxusrolle dann war, dann mal zu sagen, so komm, wir drücken jetzt mal ein Auge zu irgendwie, jetzt ist Wochenende. Das ist aber eine doppelt, doppelt schlechte ähm, Situation für die Frau oder die Mutter dann, weil sie ist einmal schon nicht dem denkerischen Prinzip anhängend, also sie ist ne, äh, eine andere Art von, von intelligent, äh, emotional intelligent. Ähm, sie ist nie genug, sie muss sich immer aus, auf, aufopfern und am Ende ist sie dann in der Familie auch noch die Doofe. Ja, da gibt es ein amerikanisches Sprichwort dazu, das ich nur umschreiben kann. Seinen Vater verehrt man und für die Mutter geht man in Therapie. <lacht> Oder wegen, je nachdem. Wegen der Mutter, ja klar. Ja. Das ist auch, also es ist mit Sicherheit kein rein Waldorf-spezifisches Phänomen, mhm. sondern das ist auch einfach so Nachkriegsdeutschland. Ja. Also ich bin ja selbst Kind, das in einer Hausfrauen-Ehe in Anführungszeichen groß geworden ist. Und ja. ich habe meiner Mutter für alles die Schuld gegeben, weil auch sie diejenige war, die im täglichen Austausch mit all meinen pubertären Marotten und so immer gegenhalten musste, während mein Vater einfach abwesend war. Und das ist genauso wie bei dir, Cosmo, also ein Ab Abwesender Vater kann am Wochenende ein Eis ausgeben und Fun Daddy sein und wird dafür äh, verehrt und wer aber so das tägliche, äh, ja, die tägliche Care-Arbeit leistet, ist dann einfach, wird dämonisiert und äh, die Schuld für alles in die Schuhe geschoben. Also, das ist nicht nur ein Waldorf-Ding, aber ich glaube, dass nach dem, was ich jetzt gehört habe, auf jeden Fall der Anspruch an die Mütter und als da, an das, was zu leisten ist in der Erziehung und in der schulischen Bildung der Kinder, auf jeden Fall nochmal so eine Aufteilung priorisiert und wahrscheinlicher mhm. macht. Was mich gerade auch noch interessieren würde, ist, wenn das Kind so sehr Verlängerung oder Teil des ätherischen Leibes der Mutter ist oder so, wie verhalten sich denn eigentlich Waldorfschulen gegenüber beispielsweise Schwulenpaaren mit Kindern oder nicht cis weiblichen Personen mit Kindern und also gibt es da irgendwelche Erfahrungsberichte? Sind diese Kinder, kommen die in Anführungszeichen defekt in die Schule an? Muss, müssen die repariert werden? Oder was, was ist da die Haltung? Also ich kann jetzt über alleinerziehende Mutter reden, weil mhm. das ja auch schon mal nicht ganz komplett ist. Mhm. Und ja, das war schon irgendwo so dieser, also ich, ich war das, ich bin sicher, dass es deshalb so ist. Ich war in der Waldorfschule, ich bin dort genommen worden, obwohl wir kein Geld hatten, weil sich die Waldorfschule ja durchaus gern damit brüstet, wir haben äh, ein, ein diverses Klientel. Und das heißt, es gibt so in jedem Jahrgang ein bis zwei Kinder, die nicht ganz in die, in die Waldorfschicht hineinpassen. Und das war schon so. Also mir gegenüber war es eher ein, ach wie schön, dass du hier bist, auch wenn du kein Geld hast. Während meiner Mutter gegenüber, das war schon immer ganz klar, Sie ist die Erste, die zum Putzen kommt. Sie ist die Erste, die basteln muss, weil sie ist ja eigentlich, sie gehört ja eigentlich nicht dazu. Sie ist nicht richtig, sie ist nicht gut. Und das heißt, sie muss das ähm, ausbügeln. Mhm. Und das wurde eben, wird bei Waldorfs vermute ich immer noch, aber ich weiß es, ich gehe davon aus, dadurch gemacht, dass sie eben diese ganzen freiwilligen, in Anführungszeichen, Tätigkeiten, dass die ja. dann eben speziell von den Leuten gemacht werden müssen. Also ich könnte es auch nicht an Statistiken festmachen, welche, wie viel queere Elternpaare oder sogar queere Kinder in der Waldorfschule sind. Wenn ich mir alle anderen ähm, Bereiche anschaue, ähm, dann sind zum Beispiel nicht so wohlhabende Familien unterdurchschnittlich vertreten. Es ist eine fast rein deutsche Schule und damit auch äh, oft eine rein weiße Schule mit bis zu 99 Prozent deutschen Kindern. Es wird also schon viel selektiert, welche Elternschaft man da haben will und welche nicht. Man muss ja gar nichts gegen queere Menschen haben, um zu sagen, in dieses System passen die nicht rein, weil das bei uns nicht so vorgesehen ist. Cosmo. Ich habe das anders wahrgenommen bei Waldorf. Und zwar ja. wird gesagt, queere Menschen sind willkommen. Also da wird erstmal jetzt so, da ist so eine Diskrepanz zwischen der Ideologie und dem, was jetzt ist. Aber es gibt keinen Schutz für sie. Also ich ich finde, in so Waldorf-Kontexten hm. herrscht, herrscht ganz doll dieses Meinungsfreiheitsding. Und ja. es gibt im Endeffekt dann immer 
Schutz für diskriminierende Menschen. Also da kann man dann irgendwie nichts machen und es wird immer irgendwie entschuldigt und hergestellt. Also, das heißt, erstmal wird gesagt, ihr dürft gerne da sein, aber es gibt halt keine Konsequenzen, wenn es dann zu Diskriminierung kommt. Ähnlich, ja. Ähm, du hast es gerade so schön gesagt, jetzt kriege ich es nicht zusammen. Ähm, es wird nicht Schutz gegen Diskriminierung gemacht, sondern Schutz von Diskriminierern. Genau, die, ähm, die werden dann geschützt und ähm, entschuldigt. Ja, und ähnlich hatten wir es mit schwarzen Kindern an der Waldorfschule, die über viele Jahre bestialisch gemobbt wurden und wo dann auch das, die Verfehlung beim Kind gesucht wird und gefragt wird, warum mobben die anderen dich denn? Was ist denn los mit dir? Genau, und es wird dann gesagt, das hat nichts ähm, mit ähm, Rassismus zu tun. Mhm. Und es wird irgendwie auf so eine super individuelle Ebene ähm, gehoben immer. Und ich habe auch gesehen, dass ähm, zum Beispiel der Bund der Freien Waldorfschulen in öffentlichen ähm, Äußerungen jetzt immer gendert. Also in Druckwerken, das wird dann schon gemacht. Das ist dann so ein bisschen die Anpassung an den Zeitgeist, die man dann doch macht. Aber äh, Cosmo, was war los mit der Regenbogenflagge? Hm, ja, das ist genau, also auch nochmal anschließend an das, was ich schon gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, nach außen wird kommuniziert, alle sind hier willkommen. Aber wenn es dann zu Gewalttaten, Diskriminierung kommt, dann gibt es halt keine Solidarität und auch kein, kein System der Aufarbeitung. Kein, also keine Schutzräume, nichts. Und das ist auch genau meine Befürchtung bei dieser Vereinnahmung vom Gendersternchen und von Regenbogenflaggen oder von, ich habe jetzt auch immer mal wieder Formate, die dann von cis-männlichen, ich vermute auch nicht queeren, aber ich weiß es im Endeffekt nicht, Anthroposophen ähm, mhm. gehalten werden, wo es mhm. um Geschlecht und Identität geht. Also was mir dabei erst auffällt, ist, es werden halt keine externen ExpertInnen, wie ich zum Beispiel, <lacht> eingeladen. Menschen, die vielleicht auch selber <lacht> ja. queere Identitäten haben, sondern es, es ist halt der cis-männliche Antro-Lehrer-Typ da, der das macht. Das ist ja auch, haben wir mhm. auch in anderen, ähm, ja, so Diversity-Themen quasi ja schon beobachtet, dass es eben immer aufgegriffen wird, aber dann intern wieder, ähm, bearbeitet wird. Und im Endeffekt sehen wir immer nur die Plakate, die Social-Media-Formate, aber was in diesen Veranstaltungen passiert und was da besprochen wird, das sehen wir nicht. Und genau, und meine Befürchtung ist halt, dass es dann sich nach außen wie ein fortschrittlicher Safe Space irgendwie gibt und im Endeffekt sich innen aber nichts ändert. Also im Innen eben weiter dieses Meinungsfreiheitsnarrativ zum Beispiel genutzt wird, um dann zu sagen, ja, das sind wichtige Diskussionen und so, aber das bringt mir als ähm, von Transfeindlichkeit betroffener Person halt nichts. Also das ist ja genau so, ähm, diese Solidarität und dieser Wille, etwas aufzuarbeiten und einzuschreiten, wenn Gewalt passiert, das ist für mich, was ein Safe Space ausmacht, nicht der Regenbogenaufkleber außen drauf oder dass jemand nochmal sagt, so no Homophobia, ja. no Transphobia, so, das, ähm, da fühle ich mich im Endeffekt dann einfach nur belogen. Ich muss schon merken, da gibt es auch wirklich so einen Prozess und ich weiß nicht, was da passiert hinter verschlossenen Türen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieser Prozess da so passiert, wie er passieren sollte. Und das liefe ja auch wunderbar parallel dazu, wie es in allen Bereichen an der Waldorfschule ist. Ja, klar sind Menschen mit allen Hautfarben äh, herzlich willkommen an der Waldorfschule, aber de facto sind dann dort eigentlich keine People of Color. De facto gibt es dort keine Kinder mit ja. einer anderen als einer christlichen Religion. Und auch ich als, als Kind mit einer armen Mutter, ja, ich war dann natürlich auch herzlich willkommen. Aber äh, gemobbt wurde ich trotzdem, weil wir kein Geld hatten und weil meine Kleidung nicht so war, wie meine Klassenkameraden das gern gehabt hätten. Da ist niemand eingeschritten. Und ich nehme an, dass das bei der Gen ganzen Gender-Thematik auch nicht anders sein wird, sondern man sagt, ja, wie du gesagt hast, Cosmo, nach außen hin, alle sind uns willkommen, nach innen dann so, na ja, das ist eh schon gut, wenn wir da ein, zwei haben, dann tun wir die auf dem Foto vorne drauf und dann passt das. Mhm. Aber man möchte natürlich nichts machen, wo man sich selbst dann in die Position begeben müsste, da jetzt tatsächlich Stellung zu beziehen zu dem Thema und zu sagen, nee, ja. ihr dürft jetzt nicht diskriminieren oder ihn. Ich möchte nochmal zum Schutz der Waldorfschulen darauf hinweisen, dass äh, es den Hashtag nicht alle Waldorfschulen gibt und ähm, dass nur, weil in der Anthroposophie ein bestimmtes Weltbild vorherrscht und der Bund der Waldorf, Freien Waldorfschulen 
ähm, vielleicht sowas in den Plänen hat, dass es nicht eins zu eins an jeder Schule umgesetzt wird. Und ähm, ich kenne in Nordrhein-Westfalen zumindest eine Schule, die von einer queeren Beratungsstelle sich eine äh, Beratung holt und die Kinder im Sexualkundeunterricht darauf hin aufklärt über queere Lebensweisen und Formen, auch wenn das eigentlich in der Anthroposophie nicht vorkommt. Aber vielleicht habe ich auch den glücklichen Ausnahmetreffer gefunden. Cosmo. Hm. Ja, <lacht> wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich eben nicht weiß, was tatsächlich dann hinter verschlossenen Türen passiert, weil halt viel zu viel hinter verschlossenen Türen passiert. Aber für mich passt das halt alles nicht zusammen. Also einerseits, dass wir ja, mitbekommen, dass da so Schwurbli, LehrerInnen, rechtes Gedankengut ähm, verbreiten und mhm. sich niemand dagegen wehrt oder Eltern das vielleicht sogar gut finden oder so. Und andererseits dann so diese Kampagnen mit dem Gendersternchen und so. Da habe ich halt einfach als außenstehende, mittlerweile zum Glück außenstehende Person Angst, dass Menschen sich angezogen fühlen, die dann auch wieder... Ähm, Gewalt dort ausgesetzt werden, vermehrter Gewalt vielleicht auch, vor der sie dann nicht geschützt werden. Also mir mhm. bringt halt irgendein Veranstaltungsplakat mit einem Gendersternchen überhaupt gar nichts, wenn sich dann vielleicht auf der Bühne da jemand nochmal extra übers Gendersternchen lustig macht. Dann ist das irgendwie nur noch so ein Spannungsfeld, was noch weiter ja. angeheizt wird, wo es halt keine Awareness-Strukturen gibt. Rebecca. Ja, also in dem Zusammenhang unterscheiden sich ja Waldorfschulen und die Anthroposophie ja auch nicht großartig von Unternehmen. Also da erleben wir ja das Gleiche, ne? da findet so eine Art äh, Rainbow Queer Washing statt und dann, wenn man noch sehr viel Glück hat, dann werden irgendwelche Ombudsleute bestimmt, die aber auch irgendwie innerhalb dieser Unternehmensstrukturen dann sagen, sie ja, müssen wir schon ganz genau überlegen, ob man dann eine Beschwerde anbringen kann oder nicht. Und diese, also überall kommt jetzt an, dass etwas getan werden muss und dass es nach außen den Eindruck erwecken muss, dass etwas getan wird, aber inwiefern das stattfindet, dass, äh, das ist auch klar, dass das hier keiner von uns irgendwie definitiv sagen kann und vor allen Dingen scheint es ja auch große Unterschiede innerhalb der Waldorfschulen zu geben, je ja. nachdem, ähm, wer dann dort eine Schulleitung übernommen hat und wie tief diese Person äh, in dem Ganzen drin ist und welche Anknüpfungspunkte und wahrscheinlich auch welche Auslegung. Also auch die, das ist nämlich auch eine Frage, die ich habe, wie Wichtig, glaubt ihr, sind diese, ähm, ja, ich hab, tu mich schwer damit, das Theorie zu nennen, weil das, was ich jetzt von Rudolf Steiner gelesen habe, ist keine, ist keine Theorie, aber die, die Schriften, wie wichtig sind die? Gibt es da auch sowas, wie es ja bibeltreue Christen gibt, also so mhm. Steinertreue äh, mhm. Anthroposophen, das... Was sind da die ähm, Ausprägungen? Weil je nachdem müsste sich ja auch das Bild von der Binarität und wie weit die sich öffnen und wie weit man auch dem eingesteht, dass das soziale Konstrukte sind, müsste sich ja sehr unterscheiden. Ähm, vielleicht ist es freundlicher, wenn der Kosmo zuerst was dazu sagt und nicht ich. <lacht> also in meiner Erfahrung ist jetzt wieder weniger Walderschule als Demeterhöfe. Gibt es Leute, die das sehr unterschiedlich ernst nehmen? Und was hier auch gerade schon gesagt wurde, es gibt auch immer noch, also diese Leute haben auch immer noch andere Schwerpunkte. Also ich habe schon Leute getroffen, die mir versucht haben, die Anthroposophie als feministisch zu verkaufen. Ähm, mhm. Also das ist dann immer so ein bisschen, wie wollen die sich selbst sehen und was wollen sie da miteinander verknüpfen? Und dann wird eher so anekdotisch halt irgendwie eine Stelle rausgesucht und gezeigt und gesagt, so guck mal hier, das ist doch jetzt, meistens finde ich, sind die Stellen sehr ambivalent. Ähm, aber was ich auch noch mal dazu sagen möchte, gleichzeitig wird ja immer weiter behauptet, dass Rudolf Steiner ein Hellseher war. Und das ist für mich was, was mhm. nicht zusammengeht. Also entweder er war ein Hellseher und er hat Zusammenhänge gesehen und verstanden. Und dann kann man aber auch nicht ständig sagen, ah, er war halt ein Kind seiner Zeit und das hat er jetzt wohl doch nicht verstanden und das auch nicht und das auch nicht. Oder man muss ihn halt entthronen und sagen, hey, er war wohl doch kein Hellseher. Und warum halten wir denn dann überhaupt an diesem ganzen Geschwurbel hier fest? Also das ist für mich eigentlich so was, hm. was, ja, wo es keine Klärung gibt. Also in meiner Erfahrung an der Schule war der Doktor unglaublich wichtig. Also bis dorthin, dass wir eben wussten, was ist die Lieblingsfarbe von Steiner gewesen? Also das war schon was, das regelmäßig zitiert wurde. Wir kannten Sprüche von ihm. 
Ähm, und man darf auch nicht vergessen, jede Waldorfschule hat anthroposophische Lehrer. Nicht jeder Waldorflehrer mhm. ist ein Anthroposoph. Aber in jedem Lehrer Lehrerkollegium gibt es anthroposophische Lehrer. Zumindest die Eurythmie-Lehrer müssen das sogar sein. Das geht gar nicht mhm. anders. Man wird nicht Eurythmie-Lehrer ohne Anthroposophie. Also es gibt einen großen Personenkult um die Figur Steiners. Das sieht man natürlich daran, dass in den Krankenhäusern alle paar Meter ein Porträt von Rudolf Steiner hängt. Oder dass in den Schulen äh, morgens die, die das Lehrerkollegium zusammenkommt, um eine Andacht zu machen. Da wird dann Rudolf Steiner zitiert, vielleicht ein Kerzchen angezündet vor dem Unterricht. Und ähnlich ist es auch in einem anthroposophischen Krankenhaus bei uns um die Ecke, wo die ganze Belegschaft morgens zu Steinersprüchen ähm, quasi meditiert. Ähm, bei den anthroposophischen Banken steht Steiner im Geschäftsbericht als erstes drin. Und so wird quasi ähm, der unfehlbare Guru immer an jeder Stelle gehypt. Und ich ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo sein Wort nicht als schlussendlich Wahrheit gilt, sondern wenn man dann selber Forschung betreibt in Medizin, Landwirtschaft oder sonst wo in der Pädagogik, dann geht es immer nur darum, die Grundaussagen des Steiners zu bestätigen und Belege dafür zu finden. Und dann wird auch schon mal schlecht geforscht oder rumgebogen, bis das der Fall ist. Aber wichtig ist, was Steiner gesagt hat, ist ewige Wahrheit und unverrückbar. Und würde er sich geirrt haben, dann würde das ganze Kartenhaus zusammenbrechen. Wenn man ihm jetzt attestieren würde, dass er in einer Beziehung sich geirrt hätte, dann kann er ja kein Hellseher und kein perfekter äh, Kenner der, der, des Weltgeschehens von gestern und heute sein. Und deswegen ist es quasi gar nicht möglich, äh, Steiner zu kritisieren oder ähm, von ihm abzurücken in irgendeiner Form. Aber das heißt ja dann auch, dass queere Lebensformen gar keinen Platz haben. Laut der reinen Lehre nicht wahrscheinlich. Ja, ich glaube, sie werden halt nicht wirklich als real angesehen. Das heißt, die Reaktionen darauf sind sehr willkürlich. Also du kannst im Endeffekt keine Rechte einfordern und sagen, das ist jetzt aber diskriminierend. Also das ist sowas super, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist tatsächlich auch die Erfahrung, die ich generell mit vielen Cis-Personen mache, dass sie im Kern also es ist jetzt nicht nur was Anthroposophisches, dass sie im Kern nicht daran glauben, dass sie irgendwo denken, okay, queere Leute ja, machen halt da doch irgendwie was Sonderbares oder was sie wollen. Oder sie könnten auch anders sein, wenn sie wollten. Das heißt, du bist dann immer der Laune deines Gegenübers ausgesetzt, ob das jetzt gerade respektiert wird oder nicht. Genau. Und ich denke, das ist, so habe ich das da auch wahrgenommen. Und dann, um nochmal wieder den Bogen zurückzuschlagen zu dem, was ich vorher gesagt habe, es wird halt in diesen Räumen nie ein Aufarbeitungsraum da sein, um eine solidarische Perspektive einzunehmen und um zu verstehen, es ist halt wirklich nicht so eine Entscheidung und die Menschen könnten auch anders sein. Ja, als Entscheidung habe ich ähm, das gelesen in einem Artikel der Baldorf haus zeitung der sogenannten Erziehungskunst, wo es ein... Artikel über Genderbewusstsein gab, ich glaube 2017 war das und ähm, der Autor dort schreibt, dass äh, Gender und Sexualität heutzutage ja nicht mehr die biologischen Gegebenheiten seien, sondern als Entscheidung angesehen würden. Also jeder kann sich quasi, der Mensch kann sich frei entscheiden heutzutage, ähm, ähm, welches Gender äh, es oder welche Sexualität er denn hätte und ich denke, das ist in 2017 äh, nicht mehr zeitgemäß. Und ich finde, es führt halt auch immer zu so, ähm, dann hat das Gegenüber auch wieder die Entscheidung, ob sie eher darauf eingehen möchte oder nicht. Und das ist auch was, was wir, also ich habe ja gesagt, mhm. ich war im Waldorf Kindergarten und nicht auf der Waldorf Schule, aber meine Eltern waren in einer anthroposophischen Sekte und ich habe mich das erste Mal mit sieben geoutet. Und da wurde mir auch immer wieder gesagt, wir spielen jetzt mit oder jetzt haben wir gerade keine Zeit mitzuspielen. Und ich glaube, also es ist dann immer so, hm. Äh, jetzt sind wir, also es wird dann eher so als gute Tat angesehen, hm. wenn man dann noch Kapazität hat, darauf einzugehen. Und es ist halt auch ganz extrem ein, du, du bist, ich akzeptiere dich so, wie du bist, solange mir das passt. Hm. Also ja. wenn, wenn du dann irgendwas machst, das mir nicht hat, ja, weiß ich nicht, was auch immer das sein mag, dass ich, ach, eh komisch und ich muss mich da jetzt nicht mehr drauf einlassen. Und dass das sowas dass das ein Menschenrecht ist, das man willkürlich wegnehmen kann. Ja, aber das ist ja nicht nur bei Waldorf so. Da gibt es ja genug Menschen, bei denen das so ist. Ja. Gut, da zeigt sich aber wieder, dass natürlich es gesellschaftliche Strömungen gibt, die korrelieren mit der, mit der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik und andere, die den 
die dem Ganzen sehr stark zuwiderlaufen. Ich glaube, je diverser die Welt wird, nicht weil sie plötzlich divers wird, sondern weil sie immer schon divers war, aber man es heute besser zeigen kann, ähm, desto weniger zeitgemäß wird die Waldorfpädagogik vielleicht erscheinen und ähm, die Anthroposophie erscheinen. Und ähm, das heißt nicht, dass sie sich darüber aussterben wird, aber vielleicht wird sie als noch antiquierter und verquaster wahrgenommen in Zukunft, äh, als sie das jetzt schon ist. Und vielleicht ist da ja auch eine kleine Chance zur Erneuerung drin. Rebecca? Na, jetzt hast du es gerade so was ganz Positives gesagt. Das wollte ich jetzt ungern mit dem Arsch einreißen. Aber, doch ähm, bitte, doch bitte. Das ist Tradition <lacht> bei uns. Wir wollen Nein, ja immer ich, gerne zum positiven Ende raus, aber es klappt auch nicht. Ja, das musst das du, muss dann musst nicht. du die, die Kurve danach nochmal kratzen. Okay, aber, okay. Ähm, weil ich ähm, heute was gelesen habe, vielleicht haben das einige von euch auch auf Twitter gesehen, da wurde heiß unter ähm, Turfs diskutiert, ob es, also die waren natürlich der Meinung, dass es nicht okay ist, dass ähm, Transfrauen in Zukunft an ähm, Frauenschachturnieren teilnehmen dürfen. Ja. Und dann, ja. also da habe ich ganz viel von der Argumentation tatsächlich, vielleicht weil ich dann gerade so geprägt war von meiner Steiner-Lektüre, dass ich dachte, ach, schau mal an, das ist ja wirklich interessant, wie dann argumentiert wurde, weil das war dann jenseits von diesen Diskussionen um Sport, wo dann immer mit irgendwelchen biologischen Dingen argumentiert wurde, wurde dann bei Schach äh, argumentiert, dass ähm, quasi Transfrauen ja ein in riesigen Anführungszeichen männliches Gehirn haben und da einen männlichen Intellekt verfügen und deswegen äh, gegenüber Frauen ähm, quasi einen, einen Vorteil haben. Und ich kam ja. gerade aus meiner ja. Steiner-Lektüre und dachte, wow, okay, also dieses, dieses Bild jenseits von Körperlichkeiten, dass es wirklich ein einen fluiden Geist gibt, der eben entweder männlich oder weiblich ist und darüber strategisches Denken und was sonst noch bei Schach gefordert ist, dass dadurch ein, ein kompetitiver Vorteil ähm, entstehen würde, dass das Kommt, das ist schon so die nächsthöhere Ebene der Verstrobelheit, die aber wiederum auch so sehr entlarvend ist, weil das zeigt ja dieses dieses Weltbild in der Hierarchie, dass der Mann tatsächlich ganz oben ist und somit, mhm. weil Mann und für sie Transfrauen ein und dasselbe sind, äh, natürlich dann auch einen Vorteil gegenüber Cis-Frauen haben. Und deswegen, ich wollte das nur mal kurz an euch in die Runde geben, <lacht> ob ja. ihr da auch anthroposophische ja. äh, Glaubenssätze auch darin wiedererkennt in diesem Reduktionismus. Also ich würde es jetzt eigentlich nicht unbedingt anthroposophisch nennen, aber ja, es passt schon irgendwie ziemlich gut zusammen. Es sind auf jeden Fall Sichtweisen, die ähm, ja unzeitgemäß sind und auch nicht ähm, von der Wissenschaft gedeckt sind. Und das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, Frauen haben ein kleineres Gehirn. Frauen ähm, denken aber nicht schlechter. Dass diese Bilder irgendwie nicht aus den Köpfen äh, kommen, ist ja ein Problem für sich. Kosten wir nochmal. Ja, ich wollte da ganz kurz nochmal einhaken, dass das ja auch wieder keinen Sinn mehr macht, wenn wir sagen, Gender ist eben nicht Sex. Mhm. Also Sex ja, im Sinne von Geschlecht jetzt Englisch. Genau. Oder ja. ja, also im Deutschen ist es ein bisschen verwirrend. Ähm, mhm. Genau, ja, aber mein Punkt war, also erstens geht es bei diesen, wo dann gesagt wird, irgendwie bei, ähm, in Anführungszeichen, biologischen Frauen und biologischen Männern ist dies größer und das kleiner ja um Mittelwerte. Das heißt, ja. die Einzelpersonen können da total von abweichen. Und das führt dann ja auch immer wieder zu total absurden Situationen. Genau, und andererseits wollen wir uns ja auch genau davon wegentwickeln, dass wir irgendwie sagen, dass so es gibt diese zwei Arten Körper und davon wird alles bestimmt. Genau. Und ich meine gerade das mit dem Schach. I can't believe I still have, protest, have to protest this shit. Ja, ich meine ja. seit seit 100 Jahren, seit über 100 Jahren bestehen wir Frauen jetzt drauf, dass wir genauso gut sind in ganz vielen Sachen wie Männer. Und okay, von mir aus kann man darüber streiten, dass mein Mann definitiv schwerere Gewichte heben kann als ich. Ja, aber warum soll das denn bitte zur Hölle im modernen Feminismus einen Platz haben, zu sagen, Männer können besser Schach spielen als Frauen? Ich meine, was soll der Blödsinn? Können wir das bitte einfach wieder lassen? 
Ja, da, da vermischt sich halt ganz viel, weil ähm, die Fähigkeit, Schach zu spielen, die ist ja nicht ähm, in Anführungszeichen Natur gegeben, sondern auch das hat ja was mit der Sozialisation zu tun. Das ist genauso wie dieses Heranführen von Jugendlichen an IT und Computern. Das ist, da, das hat schon ein sehr stark gegendertes Element. Und die Begründung, dass irgendwie seit mehreren Jahren eben keine Frau bei Turnieren, wo ähm, alle Geschlechter teilnehmen dürfen, eben keine Cis-Frau ein Cis-Mann besiegt hat, ist erstmal, glaube ich, falsch, soweit ich das gelesen habe. Allerdings hängt das auch ganz viel mit der Sozialisation und mit, eben mit der Zeit, die in Übungen und mit der, ähm, ja, mit der, mit der Übungszeit auch zusammen und mit dem, wann ein Kind an Schach rangeführt wurde und wann nicht. Und vielmehr anhand von anderen Komponenten als jetzt, welches Geschlecht das Gehirn hat, was irgendwie zwischen den Ohren hängt. Das hast du schön gesagt. Ähm, ich würde gerne elegant überleiten ähm, zu unserer Abschlussfrage. Und zwar eigentlich möchten wir immer gerne mit was Positivem rausgehen und überlegen, ähm, ja, wie kann man die, den Status quo, die Situation von heute verbessern oder wie kann man einen positiven Wunsch an die Zukunft formulieren, was sollte im Kontext Geschlechterrollen und ähm, ja, weil das Schule Anthroposophie, Esoterik, äh, was sollten wir übernehmen, was sollten wir nicht übernehmen, was ist gut, was ist schlecht oder kann geändert werden. Und da würde ich ganz gerne zuallererst unser Team fragen, vielleicht heute mal Cosmo zuerst. Hast du einen Wunsch an die Zukunft? Hm. Also ich glaube, generell habe ich einen Wunsch an alle Leute, die Räume öffnen möchten für ähm, genderqueere oder queere Menschen, bevor sie eben irgendwelche Label oder Versprechungen außen drauf schreiben. Finde ich, sollten sie sich auseinandersetzen damit, was es heißt, <lacht> äh, einen sicheren hm. Raum für queere und genderqueere Menschen zu erschaffen. Ähm, weil ich glaube, das wird egal wo, nicht nur in der Waldorfschule, aber eben auch da falsch rumgemacht. Und das verletzt mich eigentlich immer am meisten. Also ich möchte, dass es ehrlich ist und ich möchte, dass ich weiß, in was für einen Raum ich mich da begebe und was ich zu erwarten habe. Und dann ist es meine Entscheidung, ob ich mich da reinbegeben möchte oder nicht. Aber ich möchte nicht mit falschen Versprechungen gelockt werden. Und ich möchte auch nicht, ähm, weil in dem Kontext Waldorfschule jetzt nochmal das, Eltern mit falschen Versprechungen gelockt werden und ihre Kinder dann in gefährliche Situationen geben, die sie vielleicht selber gar nicht so für ihre Kinder haben wollten. Sehr gut, möchte ich unterstreichen. Dann noch die Sarah. Cosmo, das hast du wunderschön formuliert. Ich wollte mich da eigentlich nur anschli anschließen, aber mir hm. ist noch was eingefallen und das ist einfach ein gesamtgesellschaftlicher Wunsch. Der bezieht sich jetzt gar nicht nur auf die Waldorfschule, sondern überhaupt können wir jetzt bitte dieses bescheuerte, cis-heteronormative Patriarchat aus dem Fenster schmeißen? Geht das? Ich mache schon mal auf. Danke. Prima. Und äh, ja, das, das letzte Wort gilt natürlich unserer ähm, Gästin, der Rebecca. Ähm, weiß nicht, ob du dir im Vorfeld Gedanken machen musst. Ansonsten ist jetzt die Idee, wo dir du was einfallen lassen musst. Hättest du einen Wunsch für die Zukunft? Ein Wunsch ans Universum? Eigentlich ist dem nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also wenn Kosmos Wunsch und Sarahs Wunsch in Erfüllung gehen, dann kann ich mich auch als ganz zufriedener Mensch zurücklegen tatsächlich. Ach, das ist schön. Ja, wollen wir es hoffen, aber ähm, wie das so ist mit den Wünschen, manchmal muss man auch aktiv an ihnen arbeiten, damit sie eintreffen und sich hinsetzen und die Arme öffnen und hoffen, das Universum schenkt uns eine bessere Welt. Das klappt aus meiner Erfahrung meistens nicht so gut. Also, Arbeiten wir an einer Welt mit weniger Stereotypen Geschlechterrollen. Und ähm, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, äh, liebe Rebecca, für deine Zeit und deine Expertise, die du uns hier mitgebracht hast. Und natürlich auch wie immer ganz, ganz herzlichen Dank an alle ZuhörerInnen, die sich für unser Thema interessieren. Wie immer gilt, schreibt uns gerne eure Ideen, schreibt uns eure Fragen, eure Kritik zur Sendung. Wir lesen alles und lassen es auf uns wirken. Und wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung für unseren Podcast dort, wo ihr ihn gefunden habt. Und damit sage ich für diese Folge war es das. Herzlichen Dank an das ganze Team. Danke an Rebecca. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten tschüss. Mal. Danke und tschüss. Ciao. Und damit es nicht bei dem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat bleibt, hier noch einmal die Langversion. 
Gerade durch Einzelheiten auf diesem Gebiet lernt man eigentlich das Leben erst kennen. Denn niemand kennt das Leben, der den Menschen nur in Zusammenhang mit dem Erdendasein zu betrachten in der Lage ist. Was ist uns denn da viel unser Zusammenhang mit dem Erdendasein? In den ungeheuer langen Zeiten zwischen dem Tode und einer neuen Geburt ist uns ja die Erde zunächst nichts. Und dasjenige, was uns nur, ich möchte sagen, als Äußerlichkeit entgegenleuchtet, das ist für uns in dieser langen Zeit in ganze Götterwelten gewandelt, in denen wir dann leben und die erst wiederum sich in ihrer Außenseite als Sterne zeigen, wenn wir uns der Erde nahen für ein neues irdisches Dasein. Was der Mensch zuerst als den Geisteskeim seines physischen Leibes gewoben hat, das weiß er zunächst eins mit dem ganzen Weltenall, mit dem geistigen Weltenall. Dann, indem er nur die Offenbarung der göttlich-geistigen Welten sieht, wird das immer mehr und mehr sein Leib, der jetzt auch ein Nachbild des Kosmos ist. Und aus diesem, seinem Leibe, tritt die Begierde für ein irdisches Dasein auf, ein Ich-Bewusstsein in seinem Leibe. In diesem Leibe ist nun noch vieles unberührt vom Erdendasein, denn es ist ja ein Geistleib. So zum Beispiel ist es für diesen Leib zunächst in einem gewissen Stadium noch völlig unentschieden, ob der Mensch bei seiner nächsten Erdendasein eine männliche oder eine weibliche Persönlichkeit sein wird. Denn während dieser ganzen Zeit zwischen dem Tode und einer neuen Geburt bis in ein sehr spätes Stadium, bevor man auf Erden geboren wird, hat es gar keinen Sinn, nach Mann und Weib zu fragen. Das sind ganz andere Verhältnisse als die, welche sich auf Erden spiegeln als Mann und Weib. Es gibt auch Verhältnisse, die sich in dem geistigen Dasein abspielen und die sich auf Erden spiegeln. Aber das, was als Mann und Weib auf Erden auftritt, das gewinnt erst eine Bedeutung verhältnismäßig spät, bevor man zur Erde heruntersteigt. Und wir können in diesen Einzelheiten verfolgen, wie das Menschenwesen, wenn es nach gewissen früheren karmischen Zusammenhängen glaubt, im kommenden Erdendasein am besten dieses Erdendasein als Frau durchzumachen, beim Heruntersteigen nach dem irdischen Dasein, um sich dann mit dem physischen Menschenkeim zu verbinden, sich jene Zeit wählt, die hier auf Erden als die Vollmondszeit geschaut wird. Also können wir sagen, blicken wir von der Erde aus in irgendeiner Gegend nach dem Vollmond, dann haben wir diejenige Zeit, die sich die Wesen wählen, um zur Erde herunterzusteigen, die Frauen werden wollen. Da erst wird das entschieden. Und die Neumondzeit ist diejenige Zeit, die sich die Wesen wählen, die Männer werden wollen. so dass also der Mensch durch das Mondentor in das irdische Dasein eintritt. Aber die Kraft, die der Mann braucht, um in das Erdenleben einzutreten, wird dann ins Weltall hinausgeströmt. Man geht ihr entgegen, indem man vom Weltenall hineinkommt. Und sie wird vom Monde ausgestrahlt, wenn er für die Erde Neumond ist. Die Kraft, welche die Frau braucht, wird ausgestrahlt vom Monde, wenn er Vollmond ist. Da ist seine beleuchtete Seite der Erde zugerichtet. Seine unbeleuchtete Seite geht ins Weltenall hinaus. Und diese Kraft, die der Mond an seiner unbeleuchteten Seite ins Weltenall hinaussenden kann, die braucht das Menschenwesen, wenn es Frau werden will. Was ich Ihnen jetzt geschildert habe, das zeigt Ihnen, dass der alte Gedanke der Astrologie, der nur durch die landläufigen Astrologen heute vollständig in die Dekadenz gebracht worden ist, seine gute Begründung hatte. Man muss nur die Dinge innerlich anschauen können, wie sie zusammenhängen. Das ist von Rudolf Steiner. Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus aus dem Jahre 1922, Gesamtausgabe Band 218. Thank you.